ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم സ്നേഹമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെയേറെ ഭീതിയോടുകൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി രക്ഷ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശിക്ഷയുടെ കേന്ദ്രമായ നരകം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ വചനങ്ങളും വിശദീകരിച്ചത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഖണ്ഡിതമായ നിലക്ക് തന്നെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നരകത്തി നാളെ മഹ്ഷറിൽ വെച്ച് അത് സംസാരിക്കുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അതിൻ്റെതായ ആളുകളെ അത് പ്രത്യേകമായി നോക്കി കാണുമെന്നും അതുപോലെയുള്ള പ്രത്യേകമതായ പല കാര്യങ്ങളും നരകാഗ്നിക്കുണ്ടെന്നും ഖുർആാനില്ലെന്നും ഹദീസില്ലെന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇദാ റഅതുഹും മിൻ മകാനിൻ ബഈദിൻ സമിഉ ലഹാ തഗയ്യുദൻ വസഫീറാ ആ നരകം അവരെ കണ്ടാൽ അവ നരകം കാണുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി നരകം നോക്കുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് നരകം അവരെ കണ്ടാൽ വളരെ ദൂരത്തു നിന്ന് തന്നെ അവരെ നരക കണ്ടാൽ അവർക്ക് ആ നരകത്തിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപം വമിക്കലാണ് രോഷപ്രകടനം ഇരമ്പലും ശക്തമായ ഒരു ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ ഘോരമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് എരമ്പുന്ന ആ ഇരമ്പലും അതിന്റെ പ്രകമ്പനവും അതിന്റെ കോപം പ്രകടിപ്പിക്കലുമൊക്കെ അവർക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാകുന്നു പാപികൾക്ക് പാപികളെ വളരെ ദൂരത്ത് വെച്ച് തന്നെ നരകം കാണുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അവരോടുള്ള രോഷ പ്രകടനവും അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചടുപ്പിക്കുവാനുള്ള അതിന്റെ എരമ്പലും അതിന്റെ ഭീകരമായ രൂപത്തിലുള്ള ശബ്ദവുമെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്കിലും അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഉഗ്രകോപം നിമിത്തം 
പൊട്ടി പിളർന്നു പോകുമാറാകും ആ നരകത്തിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് നരകത്തിന്റെ അത്യുഗ്രമായ ദേഷ്യ നിമിത്തം അത് പൊട്ടിപ്പിളർന്നുകൊണ്ട് വേറിട്ട് വരികയാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന നിലക്ക് അതിലേക്കുള്ള ആളുകളെ ദൂരെ വെച്ച് കാണുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നരകം അവരിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുർ ആ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നരകം കാണുന്നു എന്ന് ആയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി നരകത്തിന് സംസാരമുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇനിയും നോക്കൂ നരകം സംസാരിക്കുന്ന രൂപം നരകത്തോട് ജഹന്നമിനോട് നാം പറയുന്ന ദിവസം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ജഹന്നമിനോട് നാം ചോദിക്കുന്ന ദിവസം ഹലിം തല നിനക്ക് മതിയായോ നീ നിറഞ്ഞുവോ നിനക്ക് മതിയായോ എന്ന് നാം ചോദിക്കുന്ന ദിവസം ആരാ പറയുന്നത് നരകം പറയും നരകം റബ്ബിനോട് ചോദിക്കും ഹൽമിം മസീദ് ഇനിയും വർദ്ധനവുണ്ടോ അള്ളാ തന്നോളൂ ഞാൻ എത്രയും സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ വിശാലമാണ് ഇനിയുമുണ്ടോ ഇനിയുമുണ്ടോ എന്ന് നരകം റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നു നരകത്തിന്റെ രോഷപ്രകടനം നരകത്തിന്റെ അത്യുഗ്രമായ കോപത്തിന്റെ പ്രകടനം അതിന്റെ ഇരമ്പലും ബഹളം വെക്കലും അതിന്റെ ദൂരത്ത് വെച്ച് തന്നെ അതിലേക്കുള്ള പാപികളെ അത് കണ്ടുവെക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുമുണ്ടോ ഇനിയുമുണ്ടോ എന്ന് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കലും ഇനിയും ഹദീസുകളിൽ കാണാം നരകത്തിയില്ലെന്ന് പ്രത്യേകമായ ഒരു നാളം കഴുത്തുപോലെ നീണ്ടത് നരകത്തിയില്ലെന്ന് പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു എന്നിട്ടതിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും എന്നിട്ടതിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും ആ നരകത്തി ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിലുള്ള ആ നാളം കഴുത്തുപോലെ നീണ്ടു വന്ന് അത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം രണ്ടു മൂന്ന് വിഭാഗത്തെ പിടിച്ചെന്നിനോട് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളെ പ്രത്യേകം എന്നിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കാൻ ഞാനിതാ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ആരാണൊരു വിഭാഗം അഹങ്കാരികളായി ജീവിക്കുന്ന കിടമത്സരം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാഹുവിന്റെ നിയമാവലികളോട് വളരെയേറെ പുച്ഛവും പരിഹാസവും കാണിച്ചുകൊണ്ട് താൻ പോരിമയും അഹങ്കാരവും ആ നിലക്കുള്ള ധിക്കാരവുമായി നടന്ന സർവധികാരികളെയും ഞാനിതാ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ വേറെയും ഇലാഹികളെ നിശ്ചയിച്ചവനെയും ശിർക്ക് ചെയ്ത കഠിനമായ മഹാപാപികളെയും അന്യായമായി ഒരാളെ കൊന്നവനെയും സർവഘാതകരെയും കൊലയാളികളെയും മുഷിരിക്കുകളെയും ധിക്കാരികളെയും തെമ്മാടികളെയും പിടിച്ച് എന്നിലേക്ക് കെട്ടാൻ പിടിച്ചെന്നിലേക്ക് കൂട്ടിവെക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ നരകം അവരെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ജഹന്നമിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തുകയാകുന്നു സഹിഹായ ഹദീസിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിന്റെ വചനമാണ് അപ്പോ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന തീ സംസാരിക്കാറില്ല നമുക്ക് ദുന്യാവിൽ പരിചയമുള്ള തീ അതിന് കാഴ്ചയില്ല അതിന് കേൾവിയില്ല അതിന് വർത്തമാനമില്ല അവലാതിയില്ല ചോദ്യങ്ങളില്ല രോഷപ്രകടനമില്ല ദേവസരത്തിൽ നരകത്തീക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവാണ് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നരകാഗ്നിയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന പാപികളായ ആളുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവും പാനീയവും അവരുടെ വസ്ത്രവും എന്താണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നു ഓ സഹോദരന്മാരെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ അള്ളാഹുവെ നരകത്തിയില്ലെന്ന മോചനം തരണേ എന്ന് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭീകരമായ ബീബത്സമായ നരകത്തിയുടെ പ്രയാസങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയേറെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് തക്കുവ വർദ്ധിക്കാനും ഭയഭക്തി കൂടുവാനും നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീര് വരാനും ഹൃദയം റബ്ബിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും ഭയഭക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കുവാനും ഒക്കെ നിമിത്തമാകും നരകക്കാരായ ആളുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഖുർആാൻ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വരീ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് 
ലരിയും സഖൂമും ഒക്കെയാണ് നരകവാസികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ സുപരിചിതമായ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അവർക്കവിടെ ഒരു ഭക്ഷണവും ഇല്ല ഇല്ലാമിൽ നിന്നല്ലാതെ ആ വരിയിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശപ്പ് മാറാനല്ലേ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് ശരീരത്തിന് ഒരു പോഷണം കിട്ടാനാണല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിരകത്തിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇത് രണ്ടിനും പര്യാപ്തമായതല്ല അതവന്റെ ഒരു വിഷമം കൊണ്ടവനങ്ങ് വാരി വലിച്ച് തിന്നും എന്നതല്ലാതെ എന്ന ഭക്ഷണമല്ലാതെ അവർക്ക് നരകത്തിലില്ല ലായുസ്മിനു അത് ഒരു പോഷണവും ശരീരത്തിന് നൽകുന്നതല്ല വിശപ്പില്ലെന്ന് അല്പം പോലും അത് ശമനം വരുത്തുകയുമില്ല വിശപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരമുള്ളതല്ല ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് പോലും മീഞ്ഞുതിന്നുവാൻ പ്രയാസമായ ഒരു തരം ഉണങ്ങിയ കള്ളിമുൾ ചെടിയാണതെന്നാണ് മുഫസിരിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒട്ടകങ്ങളും ഒരുവിധമുള്ള മുൾച്ചെടികളൊക്കെ ഒട്ടകം അകത്താക്കും ഒരുവിധമുള്ള മുൾച്ചെടികളൊക്കെ ഒട്ടകം വലിച്ചകത്താക്കും കടിച്ചു പറിക്കും എന്നാൽ ഒട്ടകങ്ങൾ പോലും സമീപിക്കുവാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ദുർഗന്ധം നിമിത്തം മടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വളരെയേറെ മുള്ളുകളും ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭീകരതയും തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു തരം കള്ളിമുൾ ചെടിയാണ് എന്നാണ് മുഫസിരിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ പറയുന്ന അവരുടെ ഭക്ഷണം സക്കൂമ എന്ന വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന സജറത്ത് പാപികളുടെ ഭക്ഷണം അതാണ് സക്കൂമാണ് അവർക്ക് നരകത്തിൽ കിട്ടുന്നത് കൽമുഹിലി അത് കീല് പോലെയുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഉരുകിയോലിക്കുന്ന ടാറ് പോലെ കീല് പോലെയുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അതിന്റെ കനികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത് തിളച്ചു മറിയും ആമാശയങ്ങളിൽ കൊടലുകളിൽ അത് തിളച്ചിങ്ങനെ ഉരുകി തെളിക്കും അത്യുഗ്ര താപമുള്ള വെള്ളം ചുട്ടു തിളക്കും പോലെ ആ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം എന്ന് പേര് പറയാണ് ആ ഭക്ഷണം അവന്റെ കൊടലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അത് വല്ലാതെ അവിടെ കിടന്ന് തിളച്ച് മറിയുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ് ആ സക്കൂം എന്ന് ഖുർആൻ സ്വാഫാത്തിലൂടെയും വിശദീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല ചോദിക്കേണ് ഏത് വിരുന്ന ഹൈറ് സക്കൂ വൃക്ഷമാണോ സക്കൂ വൃക്ഷമാണോ വൃക്ഷത്തെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു അക്രമികൾക്ക് ഈ മരത്തെ പറ്റി ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതും വേറൊരു ഫിത്തിനക്ക് കാരണമായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിരകത്തിയൂടെ കാവലിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പത്തൊമ്പത് എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് മുഷിരിക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ പരിഹസിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർ കൂടുതൽ ഫിത്തിനയിൽ അകപ്പെടുവാനും കാരണമായതുപോലെ നിരകത്തിയിലുള്ള ഈ മരത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോഴും മുഷിരിക്കുകളും കാഫറുകളും നന്നായി പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് നന്നായി കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണല്ല പറയുന്നത് ആ മരവും അക്രമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫിത്തിന തന്നെയായി മാറി അല്ല പറയുന്നൊരു നോക്കൂ ഏതാണ് ആ മരം അതേതൊരു മരമാണ് 
ജഹന്നമിന്റെ ജഹീമിന്റെ നരകത്തിയുടെ അടിത്തട്ടില്ലെന്ന് പൊട്ടിമുളക്കുന്ന മരമാകുന്നു അത് കേട്ടപ്പോഴാ മുഷിരിക്കുകൾ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വിറകും മരമൊക്കെ തീയിലിടുന്നത് കരിക്കാനാ പിന്നെ വിറകിനെയും മരത്തെയും ഒക്കെ കരിച്ച് വെണ്ണീറാക്കി കളയുന്ന തീയിൽ നിന്ന് വേറൊരു മരം പൊട്ടി മുളക്കെ മുഹമ്മദിന് പ്രാന്ത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിനെ പരിഹസിക്കാൻ കാരണമായ മരമാണിത് നരകത്തിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നാണിത് മുളച്ചു വരുന്നത് അതിന്റെ മണം വളരെ ദുർഗന്ധമാണ് സഹിക്കാനാവാത്തതാണ് അതിന്റെ കുലകളുടെ രൂപം കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് തൊൽഹാദിന്റെ കുലകൾ ചെകുത്താന്മാരുടെ തലകൾക്ക് സമാനമാണ് ചെകുത്താന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഭീകരമായ രൂപമാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അവര് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിലുള്ള ഭീകരമായ വികൃതമായ രൂപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു പറയുമ്പോ അവിടെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് സൈത്താന്മാരെ തലകളെ പോലെ വികൃതമായ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഭീകരമായ വികൃതമായ ആ രൂപത്തിലാണ് അതിന്റെ പഴക്കുലകൾ തന്നെ അത്രത്തോളം ആളുകൾ അതിനോട് സമീപിക്കുവാൻ ഭയപ്പെടുന്ന മരമാണ് വളരെ മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ കീല പോലെയുള്ള അത് ശരീരത്തിലെങ്ങാനും തട്ടിപ്പോയാൽ അവിടം ഉരുകി തിളച്ച് മറിയുന്ന വസ്തുവാണ് എന്നാലും വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് നരകത്തിയിലെ പാപികൾ അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കൂല അവരതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കുറച്ചൊന്നുമല്ല അവരത് മുഖേന അവരുടെ വയറുകൾ നിറക്കുന്നു അത്ര വലിയ കഠിനമായ വിശപ്പാണ് എന്ത് കിട്ടിയാലും കഴിക്കാമെന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ സമയത്ത് ആ കഴിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും ഉണ്ടോ ഇറങ്ങി പോകുന്നു അല്ല പറയുന്നത് സൂറത്ത് മുസ്സമ്മിലുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നു നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട് അങ്കാല കനത്ത വിലങ്ങുകളുണ്ട് ഭാവികളെ കിട്ടി വരിഞ്ഞ് മുറുക്കുവാനുള്ള കനത്ത ചങ്ങലകളും വിലങ്ങുകളും കനത്ത വിലങ്ങുകൾ ഉണ്ട് ആമങ്ങളുണ്ട് നരകത്തിയുണ്ട് ഭക്ഷണമുണ്ട് എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് നരകത്തിയിലുള്ളത് അത് തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഭക്ഷണമാണ് തൊണ്ടയിൽ കെട്ടുന്ന തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അത് തന്നെ അവർക്ക് വലിയവര് ശിക്ഷയാണ് അതിന്റെ പുറമേ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ രീതികൾ വേറെയുമുണ്ട് ആ സക്കൂമിന്റെ ദുർഗന്ധത്തെ പറ്റി അതിന്റെ മ്ലേച്ഛതയെ പറ്റി അതിന്റെ മോശത്തരത്തെ പറ്റി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുന്നത് ആ സക്കൂമിൽ നിന്നെങ്ങാനും ഒരു തുള്ളി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണാൽ അതിന്റെ ഒരൽപ്പഭാഗമെങ്കിലും ഒരൽപ്പഭാഗമെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നീറ്റിപ്പോയാൽ വീണുപോയാൽഹിലും ഭൂവാസികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ ദുർഗന്ധം നിമിത്തം ഈ ഭൂമിയിൽ ശുദ്ധമായി ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല അത്ര ദുർഗന്ധപൂരിതമായ മ്ലേച്ഛമായ ഭക്ഷണമാണ് സക്കൂം ആളുകൾക്ക് അടുക്കാൻ പോലും കഴിയൂല ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ അതിൽ നിന്നൊരംശമെങ്കിലും ഇറ്റിപ്പോയാൽ ആ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് പോലും അതിന്റെ ദുർഗന്ധം കാരണം ജീവിക്കാനാവാതെ ശ്വാസം മരിച്ചു പോകുന്ന അത്ര വലിയ വൃത്തികെട്ട മ്ലേച്ഛമായ ഭക്ഷണമാണ് സക്കൂം എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് അതൊരാൾക്ക് ഭക്ഷണമായി മാറിയാൽ അവന്റെ ദുരവസ്ഥയും ദുരന്തവും ദുര്യോഗവും എത്രത്തോളമാകുന്നു അതിന്റെ ഗൗരവത്തെ പറ്റി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറയുകയാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ സക്കൂം എന്ന് പറയുന്ന ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വരി എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണം ഇനിയുമതാ 
റിസിലീന എന്ന ഭക്ഷണമാണ് അവർക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റസ്സാഖിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നും ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫലൈസ ലഹുൽ യൗമ ഹഹുനാ ഹമീം വലാ തഅമുൻ ഇല്ലാ മിൻ റിസ്ലീൻ ലാ യഅകുലുഹു ഇല്ലൽ ഖാതിഊൻ അല്ലാഹു പറയാണ് ഫലൈസ ലഹുൽ യൗമ ഇന്നത്തെ ദിവസം അവൻ ഇല്ലാവിടെ അഹുനാവിടെയില്ല ഹമീം ഒരു കുറ്റ ചങ്ങാതിയും ഒരു കൂട്ടുകാരനും ഒരു തോഴനും ഒരു ഫ്രണ്ടും അവനില്ല ഒരു ഭക്ഷണവും ആ പാപികൾക്കില്ല ഇല്ല മിൻ റിസ്ലീനിൽ നിന്നല്ലാതെ അത് ഭക്ഷിക്കുകയില്ല ഇല്ല പാപികളല്ലാതെ പാപികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം റിസ്ലീനിൽ നിന്നാണ് ോട് പറയും നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചോളൂ അനുഭവിച്ചോളൂ അത്യുഷ്ണമായ ജലം കുടിച്ചോളൂ അതുപോലെ തന്നെ റസാഖെന്ന് പറയുമ്പോ ഹമീമിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ അത്യുഗ്രമായ ചൂടാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകത അതിന്റെ അതികഠിനമായ ശൈത്യമാകുന്നു നരകത്തിയിൽ കഠിനമായ ശൈത്യമുണ്ട് കഠിനമായ ചൂടുണ്ട് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് കഠിനമായ തണുപ്പും കഠിനമായ ചൂടും ആ നിലക്ക് ഈ രൂപത്തിൽപ്പെട്ട പല ഇനത്തിലുള്ള ശിക്ഷകൾ വേറെയുമുണ്ട് ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൊത്താണ് പറഞ്ഞു ഈ രൂപത്തിൽപ്പെട്ട പല ഇനങ്ങൾ പല വിധത്തിലുള്ളത് നിരകത്തില് വേറെയുമുണ്ട് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേ അർത്ഥത്തിലാണെന്നാണ് ഫസ്രീങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കാണാം പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു കാണാം നരകവാസികളുടെ തൊലികൾ പഴുത്ത് അതില്ലെന്ന് ഒലിക്കുന്ന ചീഞ്ചലമാകുന്നു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം വ്യഭിചാരിണികളായി വേശ്യകളായി നടന്ന പെണ്ണ് ഔറത്ത് വെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് നടന്ന പെണ്ണ് മോശത്തരത്തിനു വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നടന്ന പെണ്ണ് അവള് നരകത്തിലാണല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള വേശ്യകളുടെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന ദുഷിച്ച നീരുകളും ും കാഫറുകളുടെയും ഒക്കെ ഇറച്ചി മാംസം വന്നിട്ട് അതില്ലെന്ന് അതിന്റെ തൊലികളിലൂടെ ഒക്കെ ദുർഗന്ധപൂർണമായ നിലക്ക് ഒഴുകുന്നതും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നരകവാസികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഷിച്ച നീരുകളാകുന്നു അത് അതാണ് റിസിലീനും റസ്സാക്കൊക്കെ അത് കലർത്തിയ എത്ര വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെയാണ് അള്ളാഹു തല ഇത് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ മുഹത്തുബയിൽ നമ്മൾ കേട്ടു മദ്യം രുചിക്കുന്നവന്റെ മദ്യം കുടിച്ചവന് തോപ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയാൽ പരലോകത്ത് വെച്ച് ഇതിൽ നിന്നാണ് കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് അവന് കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ റദഹത്തുൽ ഹബാലെന്നും തീനത്തുൽ ഹബാലെന്നും ഒക്കെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതും നരകവാസികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ആ ഒരിറ്റങ്ങാനും ഭൂമിയിലേക്ക് ഈറ്റിപ്പോയാൽ അതിനെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞത് ഭൂവാസികൾ മുഴുവനും ബോധരഹിതരായി വീണു പോകുമെന്നാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള ജലവും ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും പാനീയവുമാണ് കൊടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പുറമേ ചുട്ടു തിളക്കുന്ന പാനീയം വേറെയും കുടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഫക്കത്ത അം ആ അഹും 
സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ പാപികൾക്ക് കുടിപ്പിക്കപ്പെടും അത്യുഷ്ണ ജലം കുടിപ്പിക്കപ്പെടും ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഉള്ളിലേട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് അവരുടെ ആമാശയങ്ങളെയും കൊടലുകളെയും അത് നറുക്കി മുറിച്ചു കളയുന്നു അത് ഉരുക്കി ഒലിപ്പിക്കുന്നു അത്ര കഠിനമായ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ആ ചൂടുള്ള വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പുറമേ അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യുസബു കുത്തി ചൊരിക്കപ്പെടും കുത്തി ഒഴിക്കപ്പെടും ചൊരിക്കപ്പെടും അത്യുഷ്ണ ജലം അങ്ങ് കോരി ഒഴിക്കപ്പെടും ചൂടുകാലത്ത് ഈ വെയിലത്ത് ഭയങ്കരമായ ചൂടിൽ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചുട്ട് പൊള്ളിയ വെള്ളം നമ്മൾ അറിയാതെ ഷവറിന്റെ ചുട്ടിലേക്ക് തലങ്ങട്ട് കാണിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അറിയാതെ ഇവിടുത്തെ ദുന്യാവിന്റെ ഒരു ആ തീയുടെ എത്രയോ നേരിയ ഒരു തോതിലുള്ള ചൂടുകൊണ്ട് തിളച്ച വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തലയിലേക്ക് ഒരിച്ച് വീഴുമ്പോഴുള്ള നീറ്റലും വേദനയും സഹിക്കാനാകുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ദുന്യാവിലെ തീയുടെയും അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇരട്ടി എന്ന് അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇരട്ടി ദുന്യാവിലുള്ള ഏറ്റവും കടുത്ത തീ അതെത്ര രൂപത്തിലുള്ള കടുപ്പമാണെങ്കിൽ അതിന്റെയും അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇരട്ടിയുള്ള ചൂടുള്ള തീയാണ് നരകത്തിലെ തീയും അവിടുത്തെ ചൂടുമെന്ന് പറയുമ്പോ ആ രൂപത്തിലുള്ള ജലമാണ് കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ പുറമേ അവരുടെ തലക്കുമീതേ അത്യുഷ്ടമുള്ള ജലമെന്ന് കുത്തിച്ചൊരിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് ബോഡിയിൽ തട്ടുമ്പോഴേക്ക് അത് മുഖേന ഉരുകി ഒലിക്കുകയാണ് അവരുടെ വയറുകളിലുള്ളതും സ്കിന്നും തൊലികളും അതേ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് ഉരുകി ഒലിക്കുന്നു ശുദ്ധ കുർആാനത കുടിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ചീഞ്ചലത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിലും പ്രത്യേകം പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനഃപ്പാടമാക്കി വെക്കേണ്ടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ആയത്തുകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇടക്കിടക്കതുണ്ടാവണം ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ അർത്ഥസഹിതം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാബിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എത്തുമ്പോ നമ്മുടെ നേതാവായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനൊരു പതിവുണ്ട് ഓത്ത് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ആ കഠിനമായ ശിക്ഷ റബ്ബേ എനിക്ക് നീ തരരുതേ നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ അഭയം തരണേ അള്ളാ എന്ന് അഭയം ചോദിക്കാതെ അതാബിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ആയത്തുകളുടെ അപ്പുറം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓതാറില്ലായിരുന്നുവെന്ന് സഹാബത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അത് നമുക്കും മാതൃക പിന്തുടരണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഈ കഠിനമായ നരകമാണ് അതിന്റെ ഗൗരവമാണ് അതിലെ ഭക്ഷണമാണ് അതിലെ പാനീയമാണ് അതിലെ വെള്ളമാണ് അതിലെ നരകീയമായ ഏറ്റവും ഭീകരവും ബീബത്സവുമായ ശിക്ഷകളാണ് അത് ഓർത്ത് പറഞ്ഞാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥമറിയണ്ടേ നോക്കൂ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ചീഞ്ചലത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കുടിപ്പിക്കപ്പെടും സ്വതീതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചലം എന്നാണ് നരകവാസികളുടെ വ്രണം പഴുത്തൊലിച്ചതില്ലെന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന ചലം ആ ചീഞ്ചലമാണ് കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും വിരോധമില്ല കുടിക്കട്ടെ ദാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് മനുഷ്യനതങ്ങര് കുടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അതവനങ്ങ് കുടിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല അത് വായിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് തന്നെ വേദന കൊണ്ടവൻ പുളയുകയാണ് നാനാഭാഗത്തുനിന്നും തന്നെ മരണം പിടികൂടിയതുപോലെ ആ വെള്ളമങ്ങ് വായിലേക്ക് ഇറ്റുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ മരണവേദന 
അപ്പൊ മരിക്കണമെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അവന് നരകത്തിൽ എന്നാലോ അല്ല പറയുന്നു നരകത്തിൽ മയ്യത്താകൂലല്ലോ നരകത്തിൽ ഒരിക്കലും മയ്യത്താവുകയില്ലല്ലോ അത്രത്തോളം കഠിനമായ ചൂടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറമേ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അവൻ ഇങ്ങനെ തിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതാകുമ്പോ അവൻ പിന്നെയും വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നരകത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് ആൻ പറയുന്നു പാനീയത്തിന്റെയും ഇടക്ക് അവരിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വരും വെള്ളമെന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെയും അങ്ങോട്ടോടും അവർക്കതാ എന്ത് കലർത്തിയിട്ടാ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ മീതെ ചുട്ടി തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ചേരുവയും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാബിന്റെ വിവിധ ഇനങ്ങളായി പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും നാലും പത്തും രൂപത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളല്ല അള്ളാഹു ഓരോരുത്തരുടെയും പാപത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ നിലക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന ശിക്ഷകൾ ദാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ ചുട്ടി തിളക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിലും പാപി കുടിച്ചു പോവുകയാണ് ഇത്രത്തോളം അത്യുഷ്ണമായ ജലമാണെങ്കിലും കുടിക്കുന്നു എത്ര എങ്ങനെ കുടിക്കുന്നു ഖുർആൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ നരകത്തിയിലുള്ള നരകാഗ്നിയിൽ വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപികളുടെ ദാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യം റബ്ബ് പറയുന്നത് അറബികൾക്ക് ശരിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഒട്ടകത്തിന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം ഒട്ടകത്തിന് ദാഹരോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം ബാധിക്കാനുണ്ട് ആ രോഗം ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടകത്തിന് കടല് കണ്ടാലും മാർത്തിയാണ് അതങ്ങ് വലിച്ചു കുടിക്കും ദാഹം തീരൂല പിന്നെയും അത് ഉരണ്ട് പിരണ്ട് പിന്നെയും വരും പിന്നെയും വലിച്ചു കുടിക്കും അതിന്റെ വയറ് പൊട്ടും പോലും ആ രൂപത്തിലുള്ള ശക്തമായ നിലക്ക് ദാഹാർത്ത രോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുള്ള ആർത്തിയുള്ള ഒട്ടകം വലിച്ചു കുടിക്കും പോലെ ദാഹരോഗം പിടിപെട്ട ഒട്ടകം വലിച്ചു കുടിക്കും പോലെ മുഖത്തോടടിപ്പിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത ചൂടും ദുർഗന്ധവുമുള്ള ഈ വെള്ളം പോലും പാവികൾ വലിച്ചു കുടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരോട് പറയപ്പെടും അതാ ഇതാണടോ നുസുലും നിങ്ങൾക്കുള്ള വിരുന്ന് സൽക്കാരം യൗമദ്ദീൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിരുന്ന് സൽക്കാരം അവർക്കുള്ള വിരുന്ന് സൽക്കാരം ഇതാണ് അള്ളാഹുത്താല പറയണം ചുരുക്കി പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നരകവാസികളുടെ പാനീയങ്ങൾ ഇപ്പൊ അള്ളാഹു മൂന്ന് നാല് രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഹമീമാണ് അവരുടെ പാനീയം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആനിൻ എന്നാണ് ഖുർആാൻ റഹ്മാൻ സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കടുത്ത ചൂടുള്ളതാണ് അതിന്റെ അങ്ങേറ്റം ഒരു ചൂടിനി ഇല്ല അതിലപ്പുറം ഒരു ചൂടിനി വരാനില്ല ആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സൂറത്തുൽ കാശിയയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ അവര് കുടിപ്പിക്കപ്പെടും അവർക്ക് കുടിപ്പിക്കാൻ പെടുന്നത് മിൻ ഐനിൻ ആനിയ അത്യുഗ്രമായ ചൂടുള്ള അരുവിയിൽ നിന്നാണ് അതാണ് അവിടെ ഒഴുകുന്ന നദി പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഹസ്സാഖ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വദീദ് എന്നാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അൽ മുഹല് മുഹല് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എണ്ണക്കീടം പോലെ ഉരുകുന്ന ഒരുകി ഒലിക്കുന്ന ടാറ് പോലെ അതവന്റെ മുഖത്തോടെ അടുപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആ വെള്ളം മതങ്ങ് അടുപ്പ് വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ മുഖത്തിന്റെ തൊലി അതിലേക്ക് അടർന്നു വീഴുന്നു ആ പാനീയം മുഖത്തോട് ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ അടുപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് മുഖത്തിന്റെ തൊലി അതിലേക്ക് അടർന്നാണ് വീഴുന്നു എത്രയാണ് അതിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്ന ആവിയും ചൂടും ഇതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് സാധിക്കണം പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ആൻ പറയുന്നു വെള്ളം 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരകത്തിയിലൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ് പാപികൾ യശ്വിൽ 
بئس الشراب وساءت مرتفقا بلم بلم من برنج غند بر سحايم ديدي اتحا سيچ نر بلکم بو اورك قدي پيكان قدوكن بلم كل محلي ويرغيولي كم نتار بولي يولا وردرم دراب غمان ادا بردا مغت چوٹ گلائيوم مغت ويرك گلائيوم شوا چوٹ ويرك گلائيوم يشبيل وجوه ادا مغن گلے کری چٹونڈا يرکم ين چندی بولي يولا وردرم والاد منشن کرنا بیٹھی کم بو ادا آن کودی چو اسو دی چو ين برنج نلگ پڑند اودی چگا يوم بڑيك مغم گرين بوئي كودل گل نرنگي موسیقی 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 مہاد ومن فوقهم غواش ابرک نرگاگ نی گنڈو اللہ بیریپان اللہ دو مہاد بیریپ مہد توٹیلے نوک گٹی دلے برکل اللہ مہاد جہنمان جہنم انگونڈ نرمی کپٹی ٹوڑا ویری پیلان ومن فوقهم غواش آور اکا پدکانم آور مودانم مگلی لندم اللہم آور آور نم چیوندد مڑوانم میردن نیان انی تاڑیوں میلیوں مان لکل نرگتی یوڑا تٹگلوں کودگلوں مان آور کلد لہم من فوقهم لولالوں من النار ومن تحتهم لولال سورة الزمر لوڑا یاللہ انگنی آن وڑی پیچھد آور کمی موسیقی 
ഓർമ്മ വേണം ഹറാമിലൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരണ നടത്തുമ്പോ ഓർമ്മ വേണം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പുറമേക്ക് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഈ ശരീരം എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് ഈ ശരീരം എവിടേക്കുള്ളതാണെന്ന് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കാനാണ് അല്ല ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഹുജ്ജത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഇത്ര കഠിനമാണ് നരകമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞങ്ങളോട് ഇതാരും പറയാൻ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പരലോകത്ത് വെച്ച് ഒരു പാപിക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമോ അർഹതയോ കൊടുക്കാതെ കണ്ട് തുന്യാവിൽ വെച്ച് തന്നെ റബ്ബ് അവനുള്ള ഹുജ്ജത്ത് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ തുന്യാവിൽ അവരൊറ്റ മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ലാത്ത നിലക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അള്ളാഹു നരകത്തിന്റെ ഭീകരതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു തീർന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അത്ഭുതകരമായ ചില പരാമർശങ്ങൾ ഹദീസിലുണ്ട് നരകത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ ആഴവും പരപ്പും വിശാലതയും ഒക്കെ എത്രത്തോളം എന്ന് പറയഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ രൂപം പോലും ഭീകരമാവുകയാണ് ഭീമാകാരനായ രൂപത്തിലാണ് നരകത്തിയിലേക്ക് ഭാവികൾ എത്തുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബോഡിക്ക് ചേഞ്ച് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദുന്യാവിൽ കാണുന്ന മനുഷ്യനല്ല രൂപം ഒക്കെ കോലമൊക്കെ ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും അവനങ്ങ് ചീർത്ത് വീർത്ത് വലിയ ബോഡിയാണ് അള്ളാഹു അവന് നൽകുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നുമാർ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളും എന്ന് തോന്നുമാർ എന്നാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടത് മുഴുവനും സെമിയന ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു സദ്ദക്കനാ ഞങ്ങൾ സത്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയാനാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ മാൻ നമുക്ക് പ്രേരണയാകുന്നത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ ആ വിവരണം ഇരുചുമലുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം അവന്റെ ചുമല കാഫറിന്റെ ഒരു ചുമലില്ലെന്ന് അവന്റെ മറ്റേ ചുമലിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് എത്തുവാൻ നിരകത്തിയിലുള്ള ദൂരം മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴി ദൂരമാണ് നടന്നു പോകുന്നവന്റെ നടക്കുന്ന ദൂരമല്ല വളരെ സ്പീഡിൽ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുന്നവൻ മൂന്ന് ദിവസം ഓടിയാലും തീരാത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴി ദൂരമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചുമലിന്റെ നീളമെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ബോഡിയുടെ വലിപ്പം എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും നിലക്കൊന്ന് ഭാവനയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ചുമലില്ലെന്ന് ചുമലിന്റെ ഒരു അറ്റത്തനെന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് ഹൈസ്പീഡിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവൻ മൂന്ന് ദിവസം ഓടിക്കുന്ന ദൂരമുണ്ട് പോലും സഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ ഹദീസാണ് രണ്ടാമത് കേട്ടോ അവന്റെ പല്ല് കാഫിറിന്റെ പല്ല് ഒരു പല്ലതാ വഹദ് മലയോളം വലുപ്പമാണ് ഒരു പല്ല് വഹദ് മലയോളം വലുപ്പുള്ള പല്ല് എന്താ സഹോദരന്മാരെ പറയുന്നത് വഹദ് മലയോളം വലുപ്പുള്ള ഒരു പല്ല് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തൊലിയുടെ കട്ടിയോ മസീറത്തു അതും മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴിദൂരമുള്ള കട്ടിയാണ് ചർമ്മത്തിന് കട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇമാം നബവി റഹിമുള്ള സഹീഹ് മുസ്ലിമിലാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ഹദീസുകൾ ഉള്ളത് ഈ ഹദീസ് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസുകളെ വിവരിക്കുന്ന മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ശാരിഹായ ഇമാം നബവി റഹിമുള്ള അതിന് വിശദീകരണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെയും നരകത്തിയിൽ വെച്ച് നൽകപ്പെടുന്നത് ശിക്ഷയുടെ ഗൗരവം അവന് കൂടുതലും രുചിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കൂടുതലും അവന് വേദന കൂട്ടാനാണ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വേദന കൂട്ടണം വേദന ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടാൻ 
وكل هذا مقدور لله تعالى ഇതൊന്നും അവിശ്വസനീയമാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കൂല എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഇതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളും അതിനെ തള്ളിക്കളയാതെ അവൻ തന്റെ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കണം സർവലോക പരിപാലകനായ സർവത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ റൊബിന് കഴിയാത്തതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം എന്തേ സത്യം മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതെന്ന വാർത്തകളായതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കൽ അനിവാര്യം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇബിന് കസീർ റഹിമുള്ള ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ അന്യഹായ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ റബ്ബ് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അൻകാഫി തഴുതീബിയും അവർക്കുള്ള ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം കൂട്ടുവാനാണ് അവർക്ക് എല്ലാ നിലക്കും ശിക്ഷ വളരെയേറെ ആസ്വദിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ കടുപ്പം അവർക്ക് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാകുന്നു ആ പറഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാന്മാരായ മുഹസ്രീങ്ങളും ശാരിഹകളും വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം ഇങ്ങനെ വളരെ ഗുരുതരമായ ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം ഇങ്ങനെ ഗൗരവത്തോടെ ഗൗരവത്തോടെ അവൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇനി എത്രത്തോളമാണുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് പറയാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല ആർക്കും അത് കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത കഠിനമാണ് നരകം പലരും പാപം ചെയ്യുമ്പോ പറയുമെന്ത് കുറച്ചു കാലെങ്കിലും നരകത്ത് കടന്നാലും രക്ഷണ്ടാകുമെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് സഹിക്കാനാകുമോ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സഹിക്കാനാകുമോ നരകത്തിലെത്തിയ ആ ശിക്ഷയുടെ ഗൗരവത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടോ അള്ളാഹുത്താല പറയുന്നത് അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ കാഫറുകളായി മരിച്ചു പോയവർ അവർക്ക് നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയങ്ങ് രുചിക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അവരാഗ്രഹിച്ചു പോകും ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും സ്വർണമാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് അതൊക്കെ മുഴുവനും സ്വർണം ഭൂമി നിറയെ സ്വർണം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും വല വിഫ്തതാബിഹി അതൊന്ന് പകരം കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും ഈ നരകത്തിന്റെ ത്തിയുടെ ചൂടില്ലെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വല്ല നിവൃത്തിയുമുണ്ടോ എന്ന് മനുഷ്യൻ കൊതിക്കുന്ന ലോകമാണ് നരകം പക്ഷേ ഉലായിക്കലും അവർക്കവിടെ വേദനയേറിയ ശിക്ഷയാണുള്ളത് ഒരു സഹായികളും അവർക്കവിടെ കാണൂല ഭൂമി മുഴുവൻ പൊന്നായിട്ടാണ് കൈ കിട്ടിയാലാണ് കൊടുക്കുക എന്നാലും ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊതിക്കണതാണ് അവിടെ മക്കളെ കൊടുക്കാൻ നോക്കും വാപ്പനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കും ഭാര്യനെ തരാ ഭർത്താവിനെ തരാ എല്ലാരെയും തരാ എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചിന്ത എല്ലാവരെയും കൊടുക്കാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാണ് അതാണ് ഖുർആൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് നേരത്തെ കേട്ടത് ആലു ഇമ്രാനിലായത്താണെങ്കിൽ ഈ കേൾക്കുന്നത് മായുധ സൂറത്തിലെ വചനമാണ് നിശ്ചയമായും അവിശ്വാസികൾ ലൗവന്നലഹും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ളതും മുഴുവത്തിന്റെയും ഉടമ അവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയോളം വലിപ്പത്തിൽ വേറെ ഒരു ഭൂമിയിൽ അതിലുള്ളതിന്റെയും ഉടമ അവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും നരകത്തിയുടെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ പരലോകത്ത് വെച്ച് ഒരു തെണ്ടവും ഒരു പ്രായശ്ചിത്തവും ഒരാളിൽ നിന്നും മേടിക്കുന്നതല്ല സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല മറിച്ചവിടെ എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് വേദനയേറിയ ശിക്ഷ മാത്രമാകുന്നു അതാണ് സൂറത്തുൽ മായുധയിലൂടെ അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം സഹോദരന്മാരെ ദുന്യാവിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനും ദുന്യാവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖമനുഭവിച്ച മനുഷ്യൻ നാളെ പരലോകത്തെത്തിയിട്ട് നരകത്തിയിലേക്ക് അവന് ഒരു മുക്ക് മുക്കുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ സുഖവും മറന്നു കളയുന്ന ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യ നിമിത്തം അനസർ അലി അള്ളാഹു തലാന്ന് പറയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്താബിയൻ അമിയഹിലി ദുന്യാവിൻ അഹിലിന്നാരി ഔമൽ കിയാമാ 
قیامت نالی نرگا واسی گلیل پٹا دنیا ویر اچھوں والی نعمتیرم سگتیرم جیویچ وریوانے کنڈ ورے پڑم ابرے پول دنیا ویر سگا نبوی چور آلو ورل دنیا ویر سنگو سگنگل اندک کئنڈو اد ملوان نبوی چور منشنے نال پر لو تن کنڈ ورے پڑم انالو آبن نرگا واسی یوں مانو نرگتی لیک پیٹچ ون تچ لیے لیلو ون دل مکی ون دنگی چائے مکی لیلو بری لیلو ملو ورنن گوڑکیا آر یوبت تیلو لیلو مکی ون چائے گوڑکیل کوڑکم بڑیک ادیل آد یا تچنگ آبن دا باڈی انیبو ویکم بڑیک آبن اوڑ اللہ تعالی چودکم پرائی پڑم یبن آدم او منشیا حل رأیت خیرن قدو نی والا ننمی مومب انیبو ویچٹ நினக்கு வல்ல சுகவும் எதங்கிரும் ஒரிக்கல் நின்ற ஜீவிரத்தில் கிட்டியிட்டுடோ ஈ ஒரு செக்கண்டு நேரத்த சிற்சயவன் போடியில் தட்டும் பழேக்கு دنیاவின்ட முழுவன் சுகங்களையும் மாச்சரிச்ச மனிஷன் பரையுந்த மறுபடிகேட்டோ فَيَقُولُ وَوَنْ پَرَيُمْ لَا وَاللَّهِ يَا رَبُّ لَا وَاللَّهِ يَا رَبُّ اللہ ہوئے نیدنے یان ستیم اللہ ربے جانو انہوں ماری بھوی چٹی اللہ یعنی کن دن کٹی اٹی اللہ وری سوگہ ہوں جانو انہوں بھوی چٹی اللہ دنیا ویل اچھوں والی سوگہ ماری بھوی چھو انہوں بولم نرگ تیلے کل آت کے تچھنگ ملہ کڑی نا کڑور مائی تانی بھو پڑ گئی آن دنیا ویل ونری Tara kadina mana priya mula beri, orang mikro second ni naya teka ti sahikan kadi ula. Entah ramal paleru entah masa beri, segala kena reka tekar ni amak kerja padalo. Ini ni oke. Kadina mana, kadina mana, kadina mana priya mula beri. Orang gettang ni lumi wajan ni lama mula manis segalil minni marayan. Manis segalil minni marayan. Haram ni lili ek madi buli kanda naya reka tekar mula beri. Nampora manis segalil padi pikan amala. Naya kami ni ke sahikan abu ula. Yendum jangan sahih kau menik neregam sahih kan aku ular abe. Yenne etchu umur yatri dhamma ya bodam. Adeh priya mulla beri rabbi lekanam malay adu piku yullo. Neregat tu perdi cugund surgat tu mohi cugund. Allahu inda perit tu magrehi cugund jiwi cahal allah de. Yatcha illa ya nan allahu taala parai inda de. Adu gund. Manusia ni berde tanjeh lam, kodut tu kan tenggelam, tani kira cah yunno, yenne bumi iru lada mudabanum kodak kanyaan tiyaran anu parayum. Nerege ti le, cewu meli ya sitcha, ane bobi kanu manusia ni orang Allah parayum nana dugu dah getol. Sahihul Bukhari il kanam, ya kuul Allah, Allah cody kumli ahwani ahli nari adaban. Nerege ti udah cewu simbol ay, adine kah lelda mai risitcha wadal ya. Ah, lelaki tu mah, sihce, ane boleh ikut nama manusia ni orang Allah cody kum. Engen ini berita sihce kan dapat yang dah tuan nanti. Lau an nalar kama fil lar limin sayin nakun ta daftadi bihi. Bumi ini lada dengan nak kehilun tenggel ni, adu kodit terti dili lantai raccha padaan sami kumo. Bumi ini lada kodit terti raccha padaan ni nak tuan nanti do. Sin berayum madai ya Rabbi sahikan agen nillya. Yendu kodut tum menja makala kodut tum kodam bertak kodut tum sor nang kodut tum bumi iru lla beri muda ban kodut tum. Atter dan ne poli pamul lla macchori bumi iru lla yende wada ma iru tenggi lla dung kodut tum. Yendum kodut tum isi cah ilan don. Iri accha padan walla wadi mundu. Yendu chori kum ber Rabbi berayum. Edo manusia arat tumin kahwan amin hada. Idine Kalau kan nisara mah, evere karya malle, dunia ini lecchen ini noda jangan awasya patah. Ini noda jangan balar nisara mah evere karya awasya patah. Nenek cehiyan itu praya sound ayir nila. Ida ayir dunia ini noda awasya patah. Allah tu siri kabi syi a. Yen nil ya don dene yum pangkajer kara jiwi kane. Nenek kan nisara itu jiwi kama ayir nila. Nenek kerja bala ni lelaki mah ini dengan jiwa tertil syirik kalau ada syirik cahaya ada nenek jiwa cial, adal leh jangan ini noda awasnya putih tullo. Ippan eri gatii yang touch cahaya ambalik dunia um madin deh eri ti um gitu alam. Jangan pagar am deram ini rancap putih tu mau yang no parai yang dengan noda. Itu num yitra yang num kadi nama lata. Bala ni sahaja mah ini lelaki mah ini nenek ni dengan jiwa tertil sendosh toda kondo dada kau na. Ori karya mah leh ini noda jangan awasnya putih tu. Ia nil syirik வக்கல்லா 
അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇതില്ലെന്ന് നിനക്ക് മോചനമില്ല എന്നവനോട് പറയപ്പെടുമെന്ന് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതാണ് കുറ്റവാളി ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ആഗ്രഹത്തെ പറ്റി കുറയാൻ പറയുന്നത് അതായെല്ലാം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലാതെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവദ്ദുൽ മുജിരിമോ കുറ്റവാളി കൊതിച്ചു പോകും മോഹിച്ചു പോകും ഞനിക്കൊന്ന് പകരം കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാനായെങ്കിൽ അന്നേ ദിവസത്തെ ശിക്ഷയില്ലെന്ന് ബിബരി എന്റെ മക്കളെ തരാം എന്റെ മോനെ എന്റെ മോള നരകത്തിലിട്ടോ മക്കളെ എനിക്ക് പകരം നരകത്തിലിട്ടോ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തൂ റബ്ബേ വസാഹിബത്തി എന്റെ ഭാര്യയെ ഇട്ടോ റബ്ബേ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഇട്ടോ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തൂ വാഹീദ് എന്റെ സഹോദരനെ കൊടുക്കാം അവനെ ഇട്ടോളൂ ഫസീലത്തിഹില്ലത്തി തൂവീഹി അവന് അഭയം നൽകിയിരുന്ന കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിലെ ഓരോ മെമ്പറെയും തരാം ഒമം എന്നിട്ടെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് അവനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും മട്ടഹാസങ്ങളും വേവലാദികളും ആർത്തനാദങ്ങളും പരലോകത്ത് വെച്ച് നരകത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലാലമീൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിലുള്ള കഠിന കഠോരമായ ഒരു അവസ്ഥയാ വരാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദീൻ ഒഴിവാക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദീൻ ഒഴിവാക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ട് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ദീൻ ഒഴിവാക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഭർത്താക്കളുടെ പ്രീതി മോഹിച്ച് ദീനിനെ വലിച്ചെറിയുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് ആങ്ങളമാരുടെ പെങ്ങന്മാരുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ആദർശത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ആങ്ങളമാരും പെങ്ങന്മാരുമുണ്ട് കുടുംബക്കാരുടെ കൈയടിയും പ്രീതിയും എനിക്ക് നിലനിൽക്കണം എന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് അത് നിലനിൽക്കണമെന്ന് മോഹിച്ചുകൊണ്ട് ധീരന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്നവരുണ്ട് ആളുകൾ എന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിലയിരുത്തും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തിന്മയുടെ പാതയിലൂടെ തന്നെ സത്യപാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന സർവരെയും ഇവിടെ റബ്ബ് എണ്ണി പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യൻ കൊതിക്കും മക്കളെ തരാം ഭാര്യയെ തരാം ഭർത്താവിനെ തരാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദീനിനെ അങ്ങ് ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും വെച്ചുകൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ട് ഹറാമിലൂടെ അധികാരികളായി ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിച്ചോ നമ്മ ഇതിന് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു ഉമ്മയും ഒരു ഉപ്പയും ഒരു എളാപ്പയും ഒരു മൂത്താപ്പയും ഒരു ബന്ധുമിത്രാദികളും അവിടെ രക്ഷയ്ക്കില്ല വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ അള്ളാഹു താല നമ്മെ കൃത്യമായി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ കഠിന കഠോരമായ നരകം ആ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷാ രീതികൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് നിരകത്തി ഇവിടെ ശിക്ഷ ഒരേ രൂപത്തിലല്ല അതിന് പല തട്ടുകളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ നീതി നടക്കുന്ന ലോകമാണത് തിന്മകൾ ചെയ്തവന്റെ തിന്മയുടെ അളവും തോതും കൃത്യമായി അണുത്തൂക്കം നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് എങ്ങനെയാണോ ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ശിക്ഷകൾ കൊടുക്കുന്ന ലോകമാണ് നിരകം അതിന്റേതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു അവന്റെ ഖുർആാനിലൂടെയും അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ ഹദീസുകളിലൂടെയും ഒക്കെ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതാണ് നമുക്ക് ഇനിയും അടുത്ത് വിശദീകരിക്കുവാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ കഠിന കഠോരമായ നിരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആ രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തേട്ടം കേവല പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒതുക്കരുത് ആ തേട്ടം സാർത്ഥകമായി തീരാൻ ആ പ്രാർത്ഥന സാർത്ഥകവും ഫലവത്തുമായി തീരാൻ നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മ 
കർമ്മങ്ങളോടും നാം അടുക്കരുത് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരം കാവലിന് വേണ്ടി ചോദിച്ച് നല്ലൊരു രൂപത്തിലുള്ള ഇഹ്ലാസുള്ള തക്കവയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക സർവശക്തനായ നാഥൻ കഠിന കഠോരമായ കത്തിയാളെന്ന് നരകാഗ്നിയുടെ ശിക്ഷകളില്ലെന്ന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സർവ ഫിത്തിനകളിൽ നിന്നും ഫസാദുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തരാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ നമുക്കുണ്ടായി തീരുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു പാരത്രീകമായ അവരുടെ ജീവിതം സുഖസമ്പൂർണമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءة مستقرا بمقاما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته